สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวมาดามเว็บกันดีกว่าหลังจากที่เราได้เห็นรีวิวแรกอันยอดแย่ไปแล้วแล้วก็คะแนนที่ยอดแย่มากๆใน Rotten t o m a t o นะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยผมเองก็รู้สึกว่ามันจะแย่ได้อะไรขนาดนั้นจนเราอะ่ะต้องอยากไปดูเองเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่ารีวิวมันห่วยจนอยากดูเลยแหละว่ามันห่วยยังไงแต่พอไปดูแล้วเนี่ยบอกตรงๆเลยนะครับว่ามันไม่ได้ห่วยขนาดนั้นละกันนะสำหรับผมเองเนี่ยมีหลายๆอย่างที่ดีแล้วก็มีหลายๆอย่างที่แย่แต่อ่ะเรามาพูดไปทีละจุดนะครับผมโดยที่เราจะไม่ได้สปอยเนื้อหาในหนังอย่างแรกเลยนะครับเรามาพูดกันถึงข้อแย่ในหนังก่อนละกันก่อนที่เราจะไปที่ข้อดีข้อแย่ในหนังเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะเห็นตรงกันนั่นแหละนั่นก็คือ1เลยครับการตัดต่อที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันว้าวแล้วก็ตัดต่อบางจุดเนี่ยทำให้รู้สึกว่าหนังมันติดติดขัดขัดด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นข้อแรกเลยที่ผมคิดว่าทำลายหนังเรื่องนี้ครับพูดจะง่ายๆเนี่ยตัดต่อดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมสิ่งที่แย่สิ่งที่2ก็คือบทพูดครับบทพูดรู้สึกว่าเชยมากเลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงอะ่ะก็พูดกันตรงๆเลยว่ารู้สึกว่าไม่ปลื้มบทพูดเรื่องนี้สักเท่าไหร่ต่อจากนั้นนะครับผมข้อถัดมาครับฉากแอคชั่นนะครับไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เลยน้อยมากๆถ้าใครหวังว่าจะไปดูหนังฮีโร่เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้แบบที่ทุกคนหวังแน่นอนแหละเอาง่ายๆคือฉากแอคชั่นน้อยมากแล้วก็ฉากแอคชั่นที่น้อยบวกกับการตัดต่อที่แย่แล้วก็ซีเควนซ์ฉากแอคชั่นที่ดูแบบไม่สมจริงเลยอะ่ะมันก็ยิ่งทําให้หนังเรื่องนี้ดูห่วยเข้าไปใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็คือ3ข้อหลักๆแล้วกันที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียของหนังเรื่องนี้เนื้อเรื่องเองเนื้อเรื่องผมไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อเสียเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่ามันจะดําเนินเป็นเส้นตรงตามสูตรหนังฮีโร่ทั่วไปแต่มันมีความพิเศษอยู่แล้วผมให้มันเป็นข้อดีด้วยซ้ำนะครับจากไอเดียของหนังเรื่องนี้คือหากใครดูตัวอย่างมาแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตัวร้ายเนี่ยนะครับผมมันหน้าตาเหมือนกับสไปเดอร์แมนเลยถูกไหมมันคือตัวของเอสิเคียลนะครับผมซึ่งเขาคนนี้เองเนี่ยไม่ได้แค่เหมือนสไปเดอร์แมนหรอกพลังก็เหมือนนะครับผมต่างอย่างเดียวคือยิงยายออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถมีพลังอื่นเพิ่มขึ้นมาแต่โดยรวมแล้วอ่ะพูดตรงๆแม่งคือสไปเดอร์แมนนี่แหละเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจุดเด่นของหนังเรื่องนี้คือการเอาสไปเดอร์แมนมาเป็นตัวร้ายนะครับดูหนังไปเนี่ยครึ่งแรกของเรื่องอ่ะก็อาจจะเบื่อๆหน่อยแต่พอครึ่งหลังเนี่ยพอมันเริ่มแบบเข้าถึงมูทของหนังจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะเริ่มสนุกขึ้นมาครับคือหนังเรื่องนี้แทบจะไม่ได้มีกลิ่นอายฮีโร่เลยเป็นหนังเหมือนหนังหนีตัวร้ายอ่ะหนังหนีแบบสัตว์ประหลาดหนังสยองขวัญอะไรแบบนี้ซะมากกว่าแต่พอด้วยความเอาสไปเดอร์แมนมาเป็นตัวร้ายเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่ได้ถ่ายทําออกมาให้มันดูสยองได้มากเท่าไหร่คือผมคิดว่าถ้ามันจะทําให้ดูสยองกว่านี้ทําให้มันแบบดูน่ากลัวกว่านี้ดูโหดกว่านี้ทําได้อยู่ที่การตัดต่ออยู่ที่มุมกล้องเลยอยู่ที่ฉากการวิ่งฉากการต่อสู้อะไรต่างๆคือฉากต่อสู้เนี่ยเขาพยายามจะทําให้มันดูหลอนนะดูแบบหุยตํารวจถูกดึงไปทีละคนทีละคนมันดูน่ากลัวไงแต่พอตัดออกมาแล้วอ่ะมันเสือกดูไม่น่ากลัวครับผมแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณดูหนังเรื่องนี้อย่ามองว่ามันคือหนังฮีโร่แต่มองว่าเป็นหนังระทึกขวัญที่มีฮีโร่เป็นตัวร้ายท่านผู้ชมจะสนุกกับหนังเรื่องนี้มากขึ้นเยอะเลยเป็นอารมณ์เหมือนแบบกลุ่มเด็กคนนึงอ่ะกลุ่มวัยรุ่นหนึ่งมาหนีปีศาจที่ไล่ล่าพวกเขาเนี่ยครับผมแต่แค่บังเอิญปีศาจตัวนั้นแม่งเป็นสไปเดอร์แมนเท่านั้นเองครับเรื่องราวมันก็แบบโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมที่มันออกมาจากตัวอย่างแต่เนื้อหาภายในหรือว่าพลังพิเศษอะไรยังไงเนี่ยเราจะยังไม่พูดถึงละกันนะครับผมสำหรับผมเองเนี่ยดีกว่าที่คาดไปเยอะมากมากเพราะการเอาหนังแบบเหมือนหนังแล้วทึกขวัญมาผสมกับหนังฮีโร่เนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าการตัดต่อจะไม่ดีบทพูดจะไม่ดีเองก็ตามฉากแอคชั่นก็น้อยนะครับผมแต่แบบอย่างที่บอกก็มันคือหนังหนีผีอะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหนังหนีผีบ้าอะไรมันจะมีฉากแอคชั่นเยอะถูกไหมมันมันก็ไม่จะเป็นต้องมีเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนอกจากไอเดียของหนังที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่สร้างสารรค์แล้วก็เป็นไอเดียที่ดีเนี่ยอีกหนึ่งจุดที่ชอบมากๆของหนัง
แต่บังเอิญว่ามันออกมาไม่ได้อย่างที่ควรคือพูดง่ายๆว่าอาจจะเกินความสามารถของผู้กำกับไปพูดอย่างเงี้ยดีกว่านะครับผมน่าจะเป็นสิ่งที่สรุปหนังเรื่องนี้ได้ดีคือผมรู้สึกว่าไอเดียดีเลยนะแต่แค่บังเอิญว่าทำออกมาไม่เวิร์กเท่าไหร่สำหรับผมเองเนี่ยให้อยู่ที่7คะแนนเต็ม10ให้คะแนนเนี่ยมาจากทางฝั่งของไอเดียเองแล้วก็ทางฝั่งของนักแสดงล้วนๆเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ